டி நாமில் தியரம்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதில் லாஸ்ட் ஒன் தியரம் லெட் ஐ பி ஆன் டி ஆன் நாம் லெட் ஜி சர்ச் தட் ஜீரோ கமா ஒன் டூ ஜீரோ கமா ஒன் சர்ச் தட் டி இஸ் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங் அண்ட் கண்டினியூஸ் இன் ஜீரோ கமா ஒன் அண்ட் ஜி ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஜி ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் வேணா அதை இன்க்ரீஸிங் நம்ம சொல்லியாச்சு அப்போ இன்க்ரீஸிங்னா எப்படி ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் சின்ன வேல்யூக்கு சின்ன வேல்யூ பெரிய வேல்யூனா பெரிய வேல்யூ ஓகேவா தென் த ஃபங்க்ஷன் ஐ பவர் ஜி டிஃபைன் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க ஐ பவர் ஜி ஆஃப் ஏ கம்மா பிஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஏ கம்மா ஜி ஆஃப் பி ஃபார் ஆல் ஏ கம்மா பி பிளாக்ஸ் டு க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ கம்மா ஒன் வேர் ஜி இன்வர்ஸ் டி நோட் தி சூடு இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜி இஸ் ஆல்சோ ஏ டி நாம் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த இருக்கு இல்லையா இது வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா சூடோ யூனிவர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம சூடோ யூனிவர்ஸுக்கு டெஃபினேஷன் அங்கேயே பார்த்துட்டோம் என்ன நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இந்த ஐ பவர் ஜின்றத டி நாம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணும் சரியா ஸோ இப்போ ஐன்றது நமக்கு டி நாம்னு தெரியும் அப்போ ஐன்றது டி நாம் அப்படின்னா நம்ம எந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லா கண்டிஷனையும் அங்கே இருக்கிற கண்டிஷன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஃபோர் கண்டிஷன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா டி நாம் ஓகேவா டி நாம்னே சொன்னால் போதும்னு சொல்லிட்டாங்க க இது ஆர்கிமீடியன் டி நாம்லாம் வேணாம் ஆர்கிமீடியன் டி நாமாக இருந்ததுனா தான் ஏல் கண்டிஷன் எட்டு கண்டிஷன் சாதாரணமாக டி நாம் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பாருங்கள் ஃபார் எனி ஏ பிலாங்ஸ் டு ஜீரோ கமா ஒன் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் என்ன ஐ ஆஃப் ஏ கமா ஜீரோ அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட வேல்யூ சாரி ஏ கமா ஒன்னுன்னு போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட வேல்யூ என்ன வரணும் ஏன்னா ஆன்சர் வரணும் சரியா இதான் வந்து வந்து பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் அப்படி இந்த கண்டிஷனை சட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா ஐன்றது பவுண்ட்ரி கண்டிஷனை சட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது இங்கே நம்ம என்ன சொல்லணும் ஐ பவர் ஜியை சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்ற ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துகிட்டேன் இப்போ ஐ பவர் ஜியை சொல்லணுங்கிறதுனால அந்த டேர்ம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் இங்கே ஏ கம்மா பின்னு இருக்குல்ல ஏ கம்மா பிக்கு பதிலாக நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா ஏ கம்மா ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அப்படி தான் நான் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ ஐ பவர் ஜி ஆஃப் ஏ கம்மா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ இந்த டேர்ம்ஸ் எப்படி மாறும் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஏ கம்மா ஜி ஆஃப் ஒன்னுன்னு மாறும் ஜி ஆஃப் ஒன்னுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் ஒன்னுன்னு தெரியும் அப்போ இங்கே என்ன அர்த்தம்னா ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஏ கம்மா ஜி ஒன்று ஓகேவா அப்போ ஐ ஆஃப்னா என்னது மினிமம் ஆஃப்னு நம்ம தெரியும் மேக்ஸிமம் என்னென்னா ஒன்று தான் அப்போ ஜி ஆஃப் ஏன்றது கண்டிப்பாக ஒன்று விட சின்னதாக தான் இருக்கும் அப்போ ஆன்சர் உங்களுக்கு என்னென்னா ஜி ஆஃப் ஏ புரிஞ்சுதா ஃபஸ்ட்டு ஐ ஆஃப்னு இருக்கிறதுனால இது ரெண்டுத்துலேருந்து மினிமத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகே வெளில ஜி இன்வர்ஸ் இருக்கா அப்போ ஜி இன்வர்ஸ் ஜியோட வேல்யூ என்னது ஒன்றுன்னு ஆகிடுமா அப்போ என்ன அடிச்சிடும் ஆன்சர் ஏன்னு கிடச்சிடும் அப்போ ஐ பவர் ஜி ஆஃப் ஏ கம்மா ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ ஸோ பவுண்ட்ரி கண்டிஷனை ஐ பவர் ஜின்றது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங்காக அப்படின்னு சொல்லணும் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங்னா நம்ம என்ன எடுத்துப்போம் ஏதாவது ரெண்டு எலமெண்டாக கம்பேர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பி லெஸ் தென் டின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூவை வந்து இதோட ஆட் பண்ணும் போது ஐ ஆஃப் ஏ கமா பி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஐ ஆஃப் ஏ கமா டி இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது தான் அது ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணோம் ஐ ஆஃப் ஜிக்கு பண்ணணும் ஓகேவா ஐ பவர் ஜிக்கு பண்ணோம் இப்போ பி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டி அப்படின்னா இங்கே வந்து உள்ள ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்க ஐ பவர் ஜியில் ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜி ஆஃப் ஏன்னு இருக்குது கம்பேரிங் வேல்யூ எதில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனில் இருக்குது ஜி ஃபங்க்ஷனில் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கணும் இந்த பி அங்கே வந்து வெறும் எலமெண்ட்டு மட்டும் தான் இப்போ டேரெக்டாக நான் எலமெண்ட் எடுத்துகிட்டு கம்பேர் பண்ணிட்டேன் இங்கே கம்பேர் பண்ணுனா ஃபங்க்ஷனில் இருந்தால் கம்பேர் பண்ணணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்னோடய எலமெண்ட்டுக்கு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங் அப்படிங்கிறதுனால வேல்யூ என்ன ஆகாது இந்த இன்னி குவாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது ஓகேவா அப்போ ஜி ஆஃப் ஏ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் டி ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன கோ இது இதோட ஒரு வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணுவோமா அந்த வேல்யூ வந்து ஏ எடுத்துக்கலாமா அப்போ ஜி ஆஃப் ஏ அப்படின்ற வேல்யூ எடுத்துக்கலாமா சாதாரண எலமெண்ட்டாக இருந்தால் ஏ எடுத்துப்போம் ஃபங்க்ஷன்லங்கிறதுனால ஜி ஆஃப் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ எப்படி எழுதலாம்
அப்போ வந்து இப்போ ஐ ஆஃப் டூ கமா த்ரீ அப்படின்னாலும் ஐ ஆஃப் த்ரீ கமா டூனாலும் உங்களோட ஆன்சர் என்ன தான் வரப்போகுது அப்படின்னா டூ தானே வரப்போகுது ஓகேவா ஸோ அது மாதிரி தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் பி கமா ஜி ஆஃப் ஏ ஓகேவா அப்போ அப்போ ஐ இது இந்த டேர்ம்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா ஐ பவர் ஜி ஆஃப் பி கமா ஏன்னு எழுதலாமா ஏ கமா பின்னு இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ இருந்தது பி இருந்தது இங்கே என்ன இருக்குது பி ஏன்னு இருக்கிறதுனால பி ஏன்னு எழுதலாம் அப்போ காம்போட்டிவையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அசோசியேட்டிவ் ஸோ அசோசியேட்டிவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஜி ஆஃப் ஏ கமா பி சி ஈக்குவல் டு ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த டேர்ம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ ஜி ஆஃப் ஏ கமா பி இஸ் ஈக்குவல் டு சரி சாரி அதையே திருப்பி எழுதியிருக்கோம் இப்போ வந்து காமெட் இது காம்பட்டேட்டிவ் இதை தான் திருப்பி எழுதுனதுனால அது அப்படியே வந்துருக்கு வேறு எதுவும் இல்லை அசோசியேட்டிவ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐ பவர் ஜி ஆஃப் ஏ கமா பி அங்கே பார்த்திங்க அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இருக்கும் இது இருக்குது ஐ ஆஃப் ஏ கமா ஐ ஆஃப் பி கமா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆஃப் ஐ ஆஃப் ஏ கமா பி கமா டி அப்படி இருக்கணும் ஸோ இங்கே ஐ இருக்கிற இடத்துல என்ன நம்ம போட்டுக்கணும்னா ஐ பவர் ஜி ஐ பவர் ஜி ஆஃப் ஏ கமா ஐ பவர் ஜி ஆஃப் பி கமா டி ஓகே ஏன்னா நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணோன்னா ஐ பவர் ஜி ஆஃப் ஐ பவர் ஜி ஆஃப் ஏ கமா பி கமா டி அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ பாருங்கள் ஐ பவர் ஜி ஆஃப் ஏ கமா ஃபஸ்ட்டு இந்த டேர்ம்ஸுக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது அதை எழுதுகிறேன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் பி கமா ஜி ஆஃப் டி ஓகேவா ஏன்னா பி கமா டின்னு இருக்கிறதுனால நெக்ஸ்ட்டு ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ ஆஃப் அது இப்போ வந்து என்ன பண்ணும் இந்த டேர்ம்ஸ் இது இது ஏ மாதிரி இது ஃபுல்லாக என்னது பி மாதிரி இப்போ ஐ ஆஃப் ஏ கமா பி மாதிரி இருக்க மாதிரி ஓகேவா இப்போ இதுக்கு எப்படி எழுதணும் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஏ ஜி ஆஃப் பி அப்போ ஜி ஆஃப் பின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா எடுத்துகிட்டு பி கமா டி போடணும் ஏன்னா இங்கே மூணு டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஏ பி டின்னு மூணு டேர்ம்ஸ் இருக்கிறதுனால அதை அப்படியே தூக்கி எழுதியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஏ கமா ஜி ஆஃப் பின்னு இந்த டேர்ம்ஸ் ஃபுல்லாக வந்துடும் ஓகேக்கா நெக்ஸ்ட்டு இந்த அசோசியேட்டிவ் மட்டும் எப்படி ஃப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த டேர்மு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதிக்கிட்டோம் இந்த டேர்மு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதிக்கிட்டோம் ஏன்னா இந்த டேர்மை எடுக்கும் போது இந்த சைடு உள்ள எலமெண்ட் எனக்கு வரல அதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த டேர்மை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதிக்கிட்டு அதே மாதிரி இந்த டேர்மையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதிக்கிட்டு இது ரெண்டுத்தோட வேல்யூவும் எப்படி இருக்குன்னு பண்ணுறேன் இது ரெண்டும் வரலனாலும் இதுக்கு வேல்யூவை சப்ஷிட் பண்ணும் போது ரெண்டுத்தோட வேல்யூவை என்ன தான் அப்படின்னா ஈக்குவல் தான் வேல்யூனா எது எதுக்குன்னா ஏபிடி இருக்குல்ல அந்த ஏபிடிக்கு வேல்யூ சப்ஷிட் பண்ணும் அவ்வளோதான் சரியா இப்போ நான் இந்த டை இந்த சைடு இருக்கிறத எடுத்துக்கிறேன் ஐ ஐ பவர் ஜி ஆஃப் ஏ கமா பி கமா டி இப்படி தானே இருக்கும் இது ஐ ஆஃப் ஏ கமா ஐ ஆஃப் பி கமா டிஏ ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டீங்க அடுத்து நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஐ ஆஃப் ஐ ஆஃப் ஏ கமா பி கமா டி எடுத்துக்கணும் ஸோ இங்கே தான் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ப ஹோலாக உள்ளதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு பண்ணும்போது என்ன கிடச்சிடும் அப்படின்னா ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஏ கமா ஜி ஆஃப் பி கமா டி அப்படியே இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக ஏ மாதிரியும் இது ஃபுல்லாக பி மாதிரியும் ஸோ அப்போ ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜி ஆஃப் இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக வரும் கமா ஜி ஆஃப் டி இந்த டேர்ம்ஸ் வந்துருக்கும் இப்போ இது ரெண்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்னையும் செகண்ட் ஒன்னையும் எடுக்கும்போது ஆனால் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் தான் அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸுக்கும் இந்த ஏ பி டி இருக்குல்ல அந்த வேல்யூ அந்த டேர்ம்ஸ்க்கெல்லாம் வேல்யூ அப்ளை பண்ணும்போது ரெண்டுத்தோட வேல்யூ ஈக்குவலாக வருதுன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அப்போ அது என்னென்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஈக்குவல்னு ஆகிடும் சரியா ஸோ இப்போ அதை தான் செய்ய போகிறோம் நாவ் வி ப்ரூவ் தட் டி ஒன் கமா டி டூ இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் டி ஒன் டி டூன்னு எடுத்துருக்காங்க இப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் நம்ம சொல்லணும் ஓகேவா இப்போ ஈக்குவல்னு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூவும் சரி பியோட வேல்யூவும் சரி எல்லாமே க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன்றில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லை என்ன கண்டிஷன் கொடுக்கு
எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது என்னது அப்படின்னா பி நாட் ஓகேவா அதாவது ஜீரோ கிட்டக்க ஏ நாட்டோ ஒன் கிட்டக்க பி நாட்டோ தென் வி கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் கேசஸ் பாசிபிள் வேல்யூஸ் ஆர் ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் இ கமா ஜி ஆஃப் பி அண்டு ஜி ஆஃப் பி கமா ஜி ஆஃப் டி என்னது அப்படின்னா இந்த இந்த ஏ நாட் பி நாட் வேல்யூ வச்சு தான் நம்ம வந்து கேசஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அந்த எதுக்கு பாசிபிள்ஸ் வேல்யூ எடுத்துக்கணும்னா இப்போ ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் இ கமா ஜி ஆஃப் பின்னு ஒரு டேர்ம்ஸ் இருக்குது இந்த உள்ள இருக்குதா இந்த ஒரு ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஏ கமா ஜி ஆஃப் பின்னு ஒரு செட்டு இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே எப்படி இருக்குது ஐ ஆஃப் ஜி கமா ஜி ஆஃப் பி அதாவது கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி எங்கெங்கே இருக்கும் இப்போ இந்த டேர்ம்ஸுக்கு பண்ணும் போதெல்லாம் இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஒன் கேஸ் ஒன் எடுத்திருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஏ கமா ஜி ஆஃப் பியோட வேல்யூ பிலாங்ஸ் டு பி நாட் கமா ஒன் இப்போ உங்களோட இன்டர்வல் இதாப்பா ஜீரோ ஏ நாட் பி நாட் ஒன் அப்போ உங்களோட இந்த ஐ ஆஃப் எல்லாத்தோட வேல்யூ நீங்கள் ஏ கமா பியோட வேல்யூனு எடுக்க போகிறது இல்லை ஹோலாக இந்த செட்டோட வேல்யூ வந்து இந்த இன்டர்வலில் இருக்கலாம் இந்த இன்டர்வலில் இருக்கலாம் இல்லை இந்த இன்டர்வலில் இருக்கலாம் சரியா இதை தான் இப்போ மாற்றி மாற்றி நம்ம போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் பி நாட் கமா ஒன்றில் இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஏதாவது ஒரு வேல்யூவை ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுக்கோங்க இப்போ ஜீரோன்றது இங்கே ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ தெரியும் அது மாதிரி ஒன்றுன்றதும் ஃபிக்ஸ்டு இந்த ஏ நாட்டும் தெரியாது பி நாட்டும் தெரியாது அப்போ அதில் லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம் சரியா அப்போ எது எது தெரியுதோ அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஏ கமா ஜி ஆஃப் பின்றது பி நாட் கமா ஒன்றில் இருந்துச்சுன்னா ஓகே தென் ஏ அண்ட் பி மஸ்ட் பி ஒன் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் இதில் க கம்பல்சரி தெரிகிற வேல்யூ என்னது அப்படின்னா ஒன்று ஸோ அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் பதிலாக நான் என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இப்போ பி நாட்டுன்றது எனக்கு என்னன்னு தெரியாது அசம்ஷனில் தான் எனக்கு தெரியும் எக்ஸ்டென்ஸ் டூ ஒன்றுக்கு போகும்போது பி நாட் அப்படின்னு தெரியும் அப்போ இதுவும் பி நாட் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நான் என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ ஒன்று பியோட வேல்யூ ஒன்று இதுக்குள்ளார தானே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதுக்குள்ளாரனா பி நாட்டோட வேல்யூ நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் டென்ஸ் டூ ஒன்றுன்னு ஆக போகுது பி நாட்டுன்னு எடுத்துருக்கோம் அப்போ ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் ஒன்றுன்னே எடுத்துக்கலாம் சரியா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பி ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூவையும் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் இருக்குல்ல டி ஒன் இந்த கேஸில் எங்கெல்லாம் ஏவும் பியும் இருக்கோ அதாவது ஜி ஆஃப் ஏவும் ஜி ஆஃப் பியும் இருக்கோ அங்கே கொண்டாந்து என்னான்னு போடணும் அப்படின்னா ஒன்றுன்னு போடணும் ஜி ஆஃப் ஒன் ஜி ஆஃப் அதாவது ஏபிக்கு தான் நான் ஒன்று எடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒன்னுன்னு ஜி ஆஃப் ஒன்னுன்னு போடுங்க அடுத்து ஜி ஆஃப் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் பிக்கு வேலை என்னென்னு போட்டுக்கணும் ஒன்னுன்னு போட்டுக்கணும் இங்கே ஜி ஆஃப் டி அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகேவா இந்த உள்ள எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பட் நீங்கள் போடுங்க ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒன் கமா ஜி ஆஃப் ஒன் இது வந்து எது அப்படின்னா இந்த செகண்ட் கேஸு தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இங்கே சொல்லிட்டேன் இங்கே செகண்ட் கேஸு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஏக்கு பதிலானது ஜி ஆஃப் ஒன் ஜி ஆஃப் பிக்கு வேலானது ஜி ஆஃப் ஒன் ஜி ஆஃப் டி இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இங்கே அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஜி இன்வர்ஸ் அப்படி வச்சுக்கோங்க ஐ அப்படி வச்சுக்கோங்க ஜி ஜி இன்வர்ஸ் ஒன்றுன்னு மாறிடுமா இப்போ அடுத்து வந்து என்னென்னு பண்ணணும் ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒன் கமா ஜி ஆஃப் ஒன்னு திரும்பி என்னென்னு கிடைக்கும் உங்களுக்கு வேல்யூ ஜி ஆஃப் ஒன்றுனே கிடைக்குமா ஜி ஆஃப் ஒன் கமா ஜி ஆஃப் டி கரெக்டா இப்படி இருக்கும் ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ ஆஃப் வச்சுக்கோங்க ஜி ஜி இன்வர்ஸ் இந்த இது ரெண்டு டேர்ம்ஸ் என்ன மாறிடுது அப்படின்னா ஒன்னுன்னு மாறிடுமா அடுத்து என்ன வரும் இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஜி ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குமா அடுத்து ஜி ஆஃப் டி ஓகேவா இப்போ ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஐ ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒன் கமா ஜி ஆஃப் டினா என்சர் என்ன ஜி ஆஃப் டி ஏன்னா ஜி ஆஃப் ஒன்னோட வரல என்னது ஒன்று இதுதான் மோஸ்ட்டே பெருசு அப்போ இதுதான் ஆன்சர் வந்துருக்கும் ஏன்னா ஐன்றது மினிமம் எடுக்கிறது அப்போ ஜி இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜி ஆஃப் அப்படின்றது ஒன்றுன்னு மாறிட்டு என்ன ஆன்சர் வந்துடும் டின்ற ஆன்
இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஜி ஆஃப் டி ஸோ ஆன்சர் என்ன வந்துருச்சு டின்னு வந்துருச்சு அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ஜி ஆஃப் ஏவும் ஜி ஆஃப் பியும் இந்த இன்டர்வலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆன்சர் ரெண்டுக்குமே என்னென்னு வருது ஈக்குவல்னு வருது சரியா அடுத்து ஜி ஆஃப் பியும் ஜி ஆஃப் டி எதில் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கிறோம் பி நாட் கமா ஒன் ஏன்னா கம்பேர் பண்ணும்போது எந்தெந்த வேல்யூ ஏ கமா பி அண்டு பி கமா டி ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஏவும் பி இந்த இன்டர்வலில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அடுத்து எது எடுத்துக்கிறோம் பியும் டி இந்த இன்டர்வலில் இருந்ததுன்னா ஓகே அப்போ இன்றைக்கி என்ன பண்ணோம் பிக்கும் டிக்கும் பதிலாக ஒன்னு பண்ணணும் எப்படி ஏக்கும் பிக்கும் பதிலாக ஒன்னு போட்டிங்களோ அது மாதிரி பிக்கும் டிக்கும் பதிலாக ஒன்னு போடணும் சரியா ஸோ அப்படி போடும்போதே ஆன்சர் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் அதில் ரெண்டு ஈக்குவலாக வரும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கேஸை நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் சொல்கிறேன்ப்பா